இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து பருப்பொர் குழியினுடைய நிலைமை அப்படின்றதுக்கு இதுவரை நீட் தேர்வுல கேட்ட வினாக்கள் பத்தி நம்ம பார்ப்போம் முதல் வினா சம எண்ணிக்கையுள்ள மூல்களை கொண்டுள்ள ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இரும்பு கலனில் அடைக்கப்பட்டு சிறு துளையிடப்படுகிறது அரை மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் துளைவெளியாக வெளியேறும் பொழுது எவ்வளவு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு துளைவெளியாக வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்ப இங்க ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனுக்கும் ஒரு பண்பு இருக்கு அது என்ன பண்பு அப்படின்னா விரவுதல் பண்பு அப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து விரவுதல் கிரஹாம்சுடைய விரவுதல் விதியை பயன்படுத்தினா கரெக்டா இருக்கும் கிரஹாம்சுடைய விரவுதல் விதி என்ன அப்படின்னா ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் டூ directly proportional to root of m2 divided by m1 இதுதான் கிரகாம்சனுடைய விரவுதல் விதி ஒரு தனிமத்தினுடைய விரவுதல் விதம் அதனுடைய மூலக்கூறு நிறைக்கு எதிர் தகவல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிரகாம் சொல்லியிருப்பாரு இங்க நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூலக்கூறு என்னன்னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் நான் ஆர் ஒன் அப்படின்றத வந்து ஆக்சிஜனா எடுத்துக்கிறேன் ஆர் டூ அப்படின்றத ஹைட்ரஜனா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ம்லா உள்ளத இந்த ரெண்டையும் இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஜூட் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் ஆக்சிஜன் டிவைடட் பை ஆர் ஹைட்ரஜன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எம் டூ எம் டூ அப்படின்றது என்னென்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனுடைய மூலக்கூறு நிறைய தான் வந்து எம் டூ ஸோ எம் டூ எழுதும் பொழுது எத்தனை மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜனுடைய அணியன் வந்து அணு நிறை வந்து ஒன்று டிவைடட் பை ஆக்சிஜன் அதுக்கு எடுத்து எம் டூ எம் ஒன் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனை குறிக்கும் ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து எத்தனை அணு இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு அணு இருக்குது அதனுடைய அணு நிறை வந்து பதினாறு ஸோ இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் டூ 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 வெளியே எடுக்கும் பொழுது ஒன் பை ஃபோர் இப்போ விரவுதல் இந்த ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனுடைய விரவுதல் விகிதம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று பை நாலு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அரை மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் துளை வழியாக வெளியேறும் பொழுது எவ்வளவு மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் வெளியேறுது அரை மூலக்கூறு ஸோ ஆர் ஓ டூ கியூஸ் அரை மூலக்கூறு ஸோ அரை மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் வெளியேறுது ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இதை இன்டர் கிராஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சிஜனுடைய விரவுதல் விதம் என்ன அப்படின்னா ஆர் ஓ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் டாட் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை நாலு ரெண்டா எட்டு இப்போ ஆக்சிஜன் வந்து எவ்வளோ துளைவழியாக வெளியேறும் அப்படின்னா ஒன்று பை எட்டு வெளியேறும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் பிசிசியில் உள்ள அணிக்கோவை வெற்றிடம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் ஜென்ரல் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எஸ்சி சிம்பிள் கியூபிக் எளிய கணசதிரத்தில் இருக்கக்கூடிய எளிய கணசதிரம் அடித்து கொள்ளக்கூடிய பருமன் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் எளிய கணசதிரத்தில் அணுக்கள் அடித்து கொள்ளக்கூடிய பருமன் எவ்வளவு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தென் பிசிசியில் எவ்வளவு அப்படின்னா அறுபத்தி எட்டு தென் எஃப்சிசியில் எவ்வளவு அப்படின்னா எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து அணுக்கள் வந்து இடத்த அடைச்சிக்கிறோம் கணசதிரத்தில் இப்போ நம்மளுக்கு கொஷின் என்ன அப்படின்னா பிசிசியில் உள்ள அணிக்கோவை வெற்றிடம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அணுக்கள் எவ்வளோ அடைச்சிக்கிறோம்னு சொல்லி கேட்கல வெற்றிடம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜில் சொல்லும் பொழுது நூறுன்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம் நூறு மைனஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பிசிசியில் அணுக்கள் அடைச்சிக்கிறோம் அறுபத்தெட்டு சதவீதம் ஸோ நூறு மைனஸ் அறுபத்தெட்டு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ அணிக்கோவை வெற்றிடத்துடைய சதவீதம் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர் வந்து டி அடுத்த சம் பார்ப்போம் ஒரு வாயு கலவையில் சம எண்ணிக்கையுள்ள நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மோல்கள் உள்ளன வாயு கலவில் உள்ள மொத்த அழுத்தம் ஒரு அட்மாஸ்பியரியனில் நைட்ரஜனுடைய பகுதி அழுத்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம ரவுல்ட் விதி யூஸ் பண்ணோம் எந்த ஒரு மூலக்கூறுனாலும் அதனுடைய பகுதி அழுத்தம் ஈக்குவல் டு தா பகுதி அழுத்தம் எதுக்கு நேர்வீதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய மொத்த அழுத்தம் ப்ளஸ் அதனுடைய மோல் பின்னத்துக்கு நேர்வீதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரவுல்ட் ஒரு விதி கொடுத்துருக்காரு இந்த இடத்துல மோல் பின்னம் அப்படின்றது எத்தனை மூலக்கூறு இருக்கோ இப்போ ஏதாவது ரெண்டு மூலக்கூறு இருக்குது நம்மளுடைய இதில் வந்து ரெண்டு மூலக்கூறு இருக்குது ஒரு மூலக்கூறை ஏன்னு எடுத்துக்கிடலாம் இன்னொரு மூலக்கூறை பின்னு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ மோல் பின் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா எக்ஸ்ஏ அப்படின்னா என்ஏ டிவைடட் பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி இதே இது எக்ஸ் பிக்கு கால்குலேட் பண்ணணும் ஏன்றது நைட்ரஜன் பின்றது கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ் பி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்பி டிவைடட் பை என்ஏ ப்ளஸ் என்பி 
இப்படி தான் வந்து மோல் பின்னம் கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நைட்ரஜனுடைய பகுதி எழுத்தம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபார்முலா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் எழுதுவோம் பகுதி எழுத்தம் நைட்ரஜனுடைய பகுதி அழுத்தம் பி ஜீரோ அப்படின்னா பகுதி அழுத்தம் ஈக்குவல் டு மொத்த அழுத்தம் நைட்ரஜனுடைய மூல் பின்னம் இதான் வந்து ஒரிஜினலாக இவங்க கொடுத்துருக்க கொஷினுக்குரிய ஃபார்முலா இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து நைட்ரஜனுடைய பகுதி அழுத்தம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி ஜீரோ என் டூ தான் எனக்கு வேணும் ஈக்குவல் டு மொத்த அழுத்தம் வாயுக்கிழவனுடைய மொத்த அழுத்தம் பி டோட்டல் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அட்மாஸ்பியர் இன்ட்டு எக்ஸ் என் டூ வேணும் எனக்கு நைட்ரஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம எண்ணிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நைட்ரஜன் நான் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறேன் நைட்ரஜன் ஒரு மூலக்கூறு இருந்துச்சு அப்படின்னா நைட்ரஜன் எண்ணியக்கு ஒன்று அதே மாதிரி இந்த எண்ணியக்கும் நைட்ரஜன் கன்சிடர் பண்ணால் ஒன்று ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஒரு மூலக்கூறு தான் சம எண்ணிக்கை இல்லை அப்படின்றனால தான் நான் என்ஏவும் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் என்பியும் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து பகுதி அழுத்தம் நைட்ரஜனுடைய பகுதி அழுத்தம் ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ நைட்ரஜனுடைய பகுதி அழுத்தம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு கிராஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு பகுதி அழுத்தத்துக்கு குறியீடு வந்து அட்மாஸ்பியர் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அட்மாஸ்பியர் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மீத்தேன் வாயுக்கலனின் கொள்ளளவு வி அதனுடைய வெப்பநிலை வந்து இருபத்தி ஏழு டிகிரி சென்டிகிரேட் எண்ணில் வாயுக்களின் கொள்ளளவுகளின் விகிதம் என்ன கொள்ளளவு அப்படின்னா வந்து அது எதை குறிக்குது அப்படின்னா கன அளவு கன அளவு கன அளவு குறிக்கும் போது கன அளவு ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய விதிகள் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சார்லஸ் விதி பாயில் விதி அவைக்கேற்ற விதி ஸோ இங்கே மூலக்கூறுகளை கொடுத்துட்டு கொள்ளளவுகளுடைய விகிதம் கேட்டிருக்கனால நான் என்ன விதி பயன்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா அவைக்கேற்ற விதி வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு என் என் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளவு வந்து எத்தனை அணு அமைஞ்சிருக்கோ அதுதான் வந்து என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என் அப்படின்றது மோலுன்னு சொல்லலாம் மோல்களுடைய எண்ணிக்கை பி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன் டு கனளவு எதுக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா மோல்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும் இந்த எண்ணுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா நிறை பை மூலக்கூறு நிறை நிறை பை மூலக்கூறு நிறை இப்போ நம்மளுக்கு எண்ணுக்கு ஃபார்முலா வந்து நிறை பை மூலக்கூறு நிறை இதில் என்னென்ன மூலக்கூறு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் இன்னொன்று ஆக்சிஜன் இன்னொன்று மீத்தேன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ நிறை எடுத்துருக்கோன்ற நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால் அது எம்முன்னு வச்சுக்கலாம் டிவைடட் பை ஹைட்ரஜனுக்கு மூலக்கூறு நிறை ஹைட்ரஜன் இங்கே ரெண்டு அணு இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு அணு இருக்குது அதனுடைய அணு நிறை ஒன்று ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் எவ்வளோ நிறைன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு எம் டிவைடட் பை ஆக்சிஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு அணு இருக்குது ரெண்டு இன்ட்டு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு அணு எண் வந்து பதினாறு ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு பதினாறு ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி மீத்தேன் எவ்வளோ எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது டிவைடட் பை இதோடைய மூலக்கூறு நிறை பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பனுக்கு பனிரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று நாலு ஹைட்ரஜனுக்கு நாலு ஒன்று இன்ட்டு நாலு நாலு பன்னெண்டு ப்ளஸ் நாலு மீத்தேனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அணு நிறை வந்து பதினாறு இப்போ இதுக்கெல்லாம் எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு மீசியமாக எடுக்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே எம் டிவைடட் பை டூ கீழே பதினாறால் பெருக்கினால தான் முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு இன்ட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ மேலேயும் பதினாறு நாலு பெருக்கணும் மேலே பதினாறு எம் இஸ்ட்டு இந்த பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு தான் காமா போட்டாச்சு அதாவது காமனாக எழுதிட்டேன் பொதுவாக எழுதிட்டேன் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டே கீழே இருக்கனால மேலே எதை வச்சு பெருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஈஸ்ட் அதுக்கடுத்து பதினாறு இருக்குது பதினாறு எதை பெருக்கினா முப்பத்தி ரெண்டு ஒருனா ரெண்டால் பெருக்கினா ஸோ கீழே ரெண்டால் பெருக்கினா மேலேயே ரெண்டால் பெருக்கணும் பதினாறு ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே எம் இன்ட்டு டூ டூ எம் விகிதம் பார்க்கும் பொழுது முன்னாடி இருக்க நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பதினாறு ஈஸ்ட்டு ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா பதினாறு ஈஸ்ட்டு ஒன்று ஈஸ்ட்டு ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து சி அடுத்த சம் பார்ப்போம் ஏ என்பது விளிம்பு நீளம் எனில் விளிம்பு நீளம் அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து எஜ் லென்த்து ஏ என்பது விளிம்பு நீளம் எனில் எஸ்சி பிசிசி எஃப்சிசின் அணு ஆரங்களின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முத அணு ஆரத்துக்குரிய ஃபார்முலா தெரியணும்
எஃப்சிஸுக்கு அணு ஆறத்துக்குரிய ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஏ இங்கே அணு ஆறங்களுடைய விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆறு தான் வேணும் எனக்கு இந்த ஃபார்முலாலேருந்து ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை ரெண்டு எஸ்சிக்கு வந்து ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை ரெண்டு தென் பிசிசிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஏ எஃப்சிசிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் வேல்யூ வந்து ரூட் டூ அந்த நாளை கீழே வந்துடுறேன் ரூட் டூ டிவைடட் பை ஃபோர் ஏ இதை வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் டிவைடட் பை இங்கே நாலு வந்து டூ ரூட் டூ டூ ரூட் டூ ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ பை டூ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் ஏ பை டூ செகண்டில் ஏ பை டூ இருக்குது தேர்ட்ல ஏ பை டூ இருக்குது அப்போ இதை வச்சு ஆன்சர் கால்குலேட் பண்ண முடியாது டிஏ மட்டும் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பியில் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ இங்கே ரூட் த்ரீ அப்போ சியை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் இல்லை ஸோ சியை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து எஃப்சிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்சிசிக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ ஏ ஏ ஆப்ஷனில் ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ ஏ வந்து கீழே இருக்குது ஸோ சென்டரில் போடணும் ஸோ பியில் வந்து சென்டரில் இருக்குது ஸோ பி தான் ஆன்சர் வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்